ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ഡോട്ട് മാട്രിക് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ ടി എഫ് ടി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൽ സി ഡി ഡോട്ട് മാട്രിക് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോസ് ടു എന്നൊരു സബ് ഡിവിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി ഡിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി ഡിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറും പിന്നെ ഈ എൽ സി ഡി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ഐ സി ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് അത് എന്താ പറയുക കറ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡോട്ട് ആ ഡ്രൈവർ ഐ സി ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോസ് ഡോട്ട് മാട്രിക് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് പിക്സൽസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫൈവ് ക്രോസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് പിക്സൽസ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പിക്സൽസ് ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലോക്ക് അത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാൻ നാൽപ്പത് പിക്സൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൽ സി ഡിയിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പിക്സൽസിനെ തനിയെ തനിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഐ സി അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡ്രൈവർ ഐ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവർ ഐ സിനെ പറ്റി തനിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഡിനെ പറ്റി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഐ സിയുടെ പേരെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി വെബിൽ നമ്മൾ സർഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എച്ച് ഡി ഫോർ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിറ്റാച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഐ സി ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലോക്കലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ആർ ജി വൺ സിക്സ് സീറോ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൽ സി ഡി പിന്നെയുള്ളത് ജെ എച്ച് ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ടു എ ഈ രണ്ട് മോഡലുള്ള ഐ സി ആണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഐ സി മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന എൽ സി ഡി മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൽ സി ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വൈസ് അപ്പം നമ്മൾ എൽ സി ഡിൻ്റെ പിന്നിനെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് എസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെയുള്ളത് വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ വി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നാണ് വി നോട്ട് അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സി ഡിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ സി ഡിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് വളരെ അധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പിന്നെയു
ഫോർ ബിറ്റ് മോഡ് കണക്ഷൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് മോഡ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് ഫോർ ബിറ്റ് മോഡ് കണക്ഷൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നാല് ഡാറ്റ പിൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അർഡിനോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഫോർ ബിറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി എസ് എസ് നമ്മൾ എൽ സി ഡി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയുള്ളത് വി ഡി ഡി എൽ സി ഡിക്ക് പവർ കൊടുക്കേണ്ട വി സി സി പിന്നാണ് അത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് വി നോട്ട് എന്നുള്ള പിന്നെ അത് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ബാക്കി രണ്ട് എൻ്റെ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പിന്നെ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പിന്നെ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൽ സി ഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സി ഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള പിന്നെ എനേബിൾ പിന്ന് എനേബിൾ പിന്ന് നമ്മൾ അർഡിനോടെ പതിനൊന്നാമത്തെ പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഡാറ്റ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ സി ഡിയുടെ നാല് പിൻസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫോർ മുതൽ ഡി സെവൻ വരെയുള്ള പിന്ന് അർഡിനോടെ ഡി ഫൈവ് മുതൽ ഡി ടു വരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ബാക്ക് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിന് പോസിറ്റീവും ഒരു രജിസ്റ്റർ വഴി അത് ആവശ്യമില്ല ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് പിന്നെയുള്ളത് നെഗറ്റീവ് നേരെ നെഗറ്റീവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ കേസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ബിറ്റ് മോഡിൽ ഈ എൽ സി ഡി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മൾ ഫയലിൽ പോയിട്ട് എക്സാമ്പിളിൽ പോയിട്ട് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷൻ അതായത് ഐ സ്കോർ സി മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് പി സി എഫ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഐ യു എക്സ്പാൻഡർ ആണ് അതായത് അതായത് അർഡിനോയ്ക്ക് എട്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐ സ്കോർ സി കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഐ സ്കോർ സി മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ എൽ സി ഡിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു വയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട റെഡി ടു യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിൽ വരുന്ന കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കണക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് വി സി സി പവർ ചെയ്യാനുള്ളതും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതും പിന്നെയുള്ളത് എസ് ടി എ എസ് സി എൽ അതായത് സീരിയൽ ഡാറ്റ സീരിയൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കണക്ഷൻസ് അത് നമ്മൾ അർഡിനോയുടെ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എന്നുള്ള പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഡാറ്റ സീരിയൽ ക്ലോക്ക് പിന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അഡീഷണലായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർഡിനോയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഐ സ്കോർ സി ഐ സ്കോർ സി എൽ സി ഡിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ലൈബ്രറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ആ ലൈബ്രറിയുടെ ഫയല് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡ് ഫൈൽസ് കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് സാധാരണ എൽ സി ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ കേസ് നമ്മൾ ലൈബ്രറി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്